ஒரு பெரிய விவசாயி தன்னுடைய விவசாய பூமியில் இருந்து விவசாய வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கூட ஒரு ஒரே பையன் பக்கத்துல பெரிய லேக் குளம் பெரிய குளம் செங்கல்பட்டு ஏரி மாதிரி தமிழகத்திலே ஏரிகள் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் ஒன்னா இருந்துச்சு அல்ல அந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வாங்க அல்ல அந்த பெரிய ஏரியே செங்கல்பட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு லேக் அதுல அந்த பையன் நான் போய் குளிக்க போறேன்னா இதே மாதிரி ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன் சீசன் சரிடா போய் நீச்சல் அடி குளிட்டாரு அவரு ஏர் ஓட்டிக்கிட்டே நிலத்தை ஏர் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காரு பையன் அந்த குளத்துல குளிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அவன் அப்படி குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்போ தன்னுடைய மாட்டு வண்டி ஏரையும் ஓட்டிக்கிட்டு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் ஓட்டிக்கிட்டு அந்த பையனையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அவன் சும் பண்ணி நல்ல சும் பண்ற பையன் அப்படி நல்ல சும் பண்ணி அவன் நடு லேக் உள்ள நடு குளத்துக்குள்ள போயிட்டான் நல்ல ஆழமான பகுதி அவனை நோக்கி அவனை கேட்ச் பண்றதுக்காக ஒரு திமிங்கலாம் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டு அவனை பிடிக்க போகுது இவர் தூரமே என்ன அந்த குளத்துல நிறைய திமிங்கலங்கள் உண்டு கும்பகோணத்துல போனீங்கன்னா அணக்கரைங்கிற ஒரு சின்ன நதி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அதுல நிறைய அந்த திமிங்கலங்கள் கிடைக்கும் அது தண்ணியில பவர் ஜாஸ்தி அதோடைய பவர் எவ்வளவு சொல்லுவாங்கன்னா யானையோட பவர் எவ்வளவோ வெளியில அதை விட மூன்று மடங்கு தண்ணியில பவர் இருக்கும் ஆனா யானை இடையில இருந்து நூறுல ஒரு பகுதி தான் இருக்கும் யானை நூறு கிலோன்னா அது ஒரு கிலோ யானை ஆயிரம் கிலோன்னா அது நூறு கிலோ தான் இடம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அது இடக்கமே பவர் ஜாஸ்தி அது அந்த பையனை நோக்கி மூவ் பண்ணிடுச்சு அவனை கேட்ச் பண்றதுக்கு தூரமா இருந்து தன் நிலத்தை ஓர் ஓட்டி கொண்டிருக்கிற சத்தம் மை சன் நீ என்னிடத்தில் திரும்பு என் மகனே என்னிடத்தில் திரும்பு ரிட்டர்ன் ஃபார்மி என்னிடத்தில் திரும்ப இந்த சத்தமா போடுற அப்ப அவருடைய சத்தம் கேட்டு நடு குளத்துக்குள்ள சுவிங் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்க பையன் அப்ப ஓடு நோக்கி வர்றான் அப்ப கரையில இருந்து ரெடியா நிக்கிறாரு தண்ணிக்குள்ள இறங்கி பையன் தூக்குனேன் தண்ணிக்குள்ள அதுக்குடைய பவர் ஜாஸ்தி தண்ணிக்குள்ள போனா அதை அதுல இருந்து யாருமே காப்பாத்த முடியாது அது வெளியில வந்து அதுக்கு பவர் இல்ல சாதாரண ஒரு தெண்டில் ஓனா எழுவுக்கு தான் அதுக்கு பவர் ஆனா தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் பல்ல மடங்கு அதனால அவரு ரெடியா தண்ணியில நிக்கிறார் பையன் வந்து ஆனா தூக்கணும்னு அவன் கர பக்கத்துல வரவும் அந்த பொற்கடையில் போய் அந்த அவனுடைய தொடையை பிடிச்சிருச்சு அவன் கர பக்கத்துல வரும் அவர் கையை பிடிச்சிட்டார் அவர் தொடைய அதனுடைய வாயில அந்த பையனுடைய இந்த கால் பகுதி இருக்கு கை பகுதி அப்பாட்டு இருக்கு அவன் இப்படி சுப் பண்ணி வர்றப்ப கையை பிடிச்சிட்டார் அவர் தன் மகனை இழுக்க அந்த மிருகம் அந்த திமிங்கலம் அவனை இழுக்க பெரிய போராட்டம் சில நிமிடங்கள் சில செகண்ட்ஸ் ஆனா அவர் விடாப்பிடியா தன் மகனை இழுத்தே ஆக வேண்டும் இழுக்கிறப்போ அதன் பகுதியில் ஒரு பெரிய சதை துண்டு அந்த இடத்த விட்டு கடந்து போய் அந்த பையனை அவர் தூக்கிட்டார் தூக்கிட்டு வந்தார் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணார் பல நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாரு பல நாட்கள் அட்மிட் பண்ணியிருக்கப்போ அவர் குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு அந்த தண்ணிக்குள் இருந்து ஒரு திமிங்கலத்தில் இருந்து ஒரு பையன் பாதுகாக்கப்பட்டான் அதன் பத்திரிகை எல்லாம் கேட்டு ஒரு பத்திரிகை நிருபர் பேட்டி எடுக்கிறார் அந்த பத்திரிகை நிருபர் பேட்டி எடுத்து அந்த பத்திரிகை நிருபர் அந்த பையனை பேட்டி எடுக்கிறாரு அப்ப அந்த பத்திரிகை நிருபர் கேட்கிறாரு உன்னை அந்த கொற்கடையில் படித்த பகுதியை காட்டுப்பாங்கிறப்போ அந்த பையன் சொல்றான் அதை விட என் கைய பாருங்கப்பா அது பெரிய பள்ளம் தான் இல்லைங்கல்ல ஆனா எங்க அப்பா என் கையை இந்த மணிக்கட்டை பிடித்து இழுத்ததால அப்படி ரெண்டு கைகளும் அதுல படைந்து அதில் ஒரு சின்ன காயம் இருக்கு பாருங்க இது அன்பின் அவர் தன்னுடைய பாசத்து நிமித்தம் என்னை இழுத்து அந்த காலை பாக்குறப்ப பெரிய பள்ளம் ஆனா அந்த கையில சின்ன பள்ளமா இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன டச் பண்ணிச்சுன்னா எங்க அப்பா அப்படி டைப் பண்ணி நீ தூக்கலன்னா நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்க மாட்டேன் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னால மறித்து போயிருப்பேன் ஆனால் நான் இன்னைக்கு மறிக்காமல் இருப்பது என் தகப்பனுடைய பாசம் லவ் என் தகப்பனுடைய அன்பு அதுதான் எப்படி என் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று நீங்கள் நாங்கள் உன்னை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவர் எப்பவுமே நம்ம கை நாம நினைக்கிறோம் கடவுள் நம்மை கைவிட்டுட்டாருன்னு கடவுள் இப்போ ஒரு சில கஷ்டங்கள் வேதனைகள் வந்தோடனே ஐயோ கடவுளுக்கு என் மேல கண் இல்ல கடவுள் என்னை விட்டு கைவிட்டுட்டாரு இன்னும் நாம நினைக்கிறோம் ஆனா கடவுள் சொல்றாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில் என்று சொல்லும் ஒரு ஜீவன் உள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி யாத்ராக இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்றாரு ஒரு தூதனை நான் உனக்கு முன்பாக 
அனுப்புகிறேன் அவர் சொல்றாரு யாக்கியாகம் இருபத்தி இருபத்தி மூன்று இருபதாம் அதிகாரம் நான் உன் தூதனை ஐ செல்பார் உன் ஏஞ்சல் என்று சொல்லுகிறார் வழியில் உன்னை காக்கிறதுக்கும் என்னை எஸ்காட் பண்ணி காக்கிறதுக்கும் நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் நான் ஆயத்த மொழி ஸ்தலத்திற்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு இதோ நான் உன் தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் ஒருவேளை இன்னைக்கு நான் ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் வந்திருக்கேன் அறுபது கிலோமீட்டர்ல எவ்வளோ வண்டிகள் எவ்வளோ டிராபிக் எவ்வளோ பிரச்சனை ஆனா பிரச்சனையின் மத்தியில நான் என்ன வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன்னா கடவுள் எனக்கு உணவு தூதனை எனக்கு பின்னால அது ஏசாய ஐம்பத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டு சொல்றாரு கத்தர் தாமே முன்னே போகிறவர் இஸ்ரேலின் தேவன் தாமே உனக்கு முன்னாகவும் உனக்கு பின்னாகவும் உன்னை காக்கிறவர் என்று சொல்கிறார் கர்த்தர் எனக்கு முன்னால போறாரு எனக்கு பின்னால வராரு எப்போ அவர் என்னை காக்கிறவர் ஒருவேளை ஒரு சில ஒரு சிலர் தங்களுடைய தெய்வங்களை ஆராதிப்பாங்க அந்த தெய்வம் ஒரு சில நாளைக்கு சொல்லும் நீ செத்து போ ஏன் இருக்கிற உன் பிள்ளைய சாகடி உன் கணவரை எனக்கு வழி கொடுத்துரு இப்போ எனக்கு ஒய்ஃப் எனக்கு வழி கொடுத்துரு உன் மனைவிய இன்னும் அதெல்லாம் கேட்க அதெல்லாம் கேட்கிற சீவ பலியை கேட்கிற கடவுள் இந்த காலத்துல நிறைய இருக்கு இல்ல அதுவே நம்மளை பயம் காட்டி சாக அடிக்கும் உண்டு எங்க அப்பா சொல்வாரு என்னுடைய வயசு பிப்டி எயிட்ல இருந்து அறு ஒன்பத்தி எட்டுல இருந்து அறுபதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படியே அறுபது வயசுல எங்களை உட்கார வச்சு அவர் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது வயசுல எங்களை ஒரு வச்சு கதை சொல்லுவார் நாங்க டெவலப் ஆகுறோம் பிராக்டிக்கலா நடந்த சம்பவங்களை சொல்லுவார் கிராமத்துல வாழ்றப்போ இதே மாதிரி காலங்கள்ல பணம் இன்னைக்கு அதாவது பணம் ஜாரு பதநீர் கல்லு நுங்கு வைக்குது அந்த நுங்கு எடுத்து வெட்ட நுங்கு அதை வெட்டாம அப்படியே விட்டா போனால பழுத்து தன்னாலே கெழும் பேர் அது பேர் பணம் பணம் அதை எடுத்து அந்த வீட்டுல அவிச்சுட்டு அவிச்ச பிற கத்தியில வெட்டி அது நார் நாரா வரும் அதை சாப்பிட்டா அவ்வளவு டேஸ்ட் பசிக்கு ஒரு காலத்துல பஞ்சத்துல அதான் சாப்பாடு அந்த ஏழை மக்களுக்கு ஒரு விவசாயம் இல்ல தண்ணி இல்ல அது ஒரு ஆறு மாசம் தண்ணி இல்லைனாலும் ஒரு வருஷம் தண்ணி இல்லாலும் அந்த பனைமரம் தாங்கும் ஏன்னா பூமிக்கு அடியில போயிருக்கு இருபது வருஷம் கழிச்சுதான் காய் காய் அது வளர்றதுக்கு அதுக்கு அதனுடைய லைஃப் நூறு நேரம் நீ பனையை போல் செலுத்திருப்பா என் பைபிள் சொல்லுது அதனுடைய லைஃப் ரொம்ப அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க தாத்தா காலத்துல வச்ச மரமே இன்னும் நல்லா இருக்கு ஆனா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தண்ணி இல்லாதான் செத்து போகும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பஞ்சத்தை தாழும் அதுதான் உணவு அதனால காலையில நம்ம நாலு மணிக்கு போனா அந்த பனம்பழம் உழுந்துருக்குமா அந்த பனம்பழத்தை எடுத்து வீட்டுல போனா அந்த அவிச்சி வெட்டி கீத்து கீத்தா போடுவாங்க அதை நம்ம விற்க ஆரம்பிக்கலைங்க ஒரு பணம் அதை எடுக்க போவாங்களாம் அவரோட நண்பரும் இதே மாதிரி ஒரு கிராமத்துல அந்த ரோட்டோரமா இப்ப கிராமத்துக்குள்ள நடந்து வந்தா ஐயா வந்திருக்காரு ஐயா ஊருக்கு போற வழியில நிறைய பாலங்கள் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் உட்காந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இதே மாதிரி நிறைய கிராமங்களுக்கு போறப்ப பாக்குறோம் ஆனா போய் நமக்கு ஏதாவது வழி கேட்டா நல்லா சொல்லுவாங்க கிளியரா சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த இடத்துல அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நண்பர்களா என் தகப்பனாரும் இன்னொருத்தரும் அப்படி இப்படி காட்டு வழியில உட்காந்து பேசுவாங்களா குளத்தங்கரையில ராத்திரி பதினோரு மணி பன்னிரெண்டு மணி வரையும் பேசிட்டு பதினோரு மணி பன்னிரெண்டு மணியில வீட்டுல பிடிச்சிட்டு காலையில நாலு மணிக்கு போவண்டான்வாங்க எங்க பனஞ்சக்க பிறக்க பணம் வளர்த்த பிறக்க ஒரு நாள் அதே மாதிரி பேசிட்டு வீட்டுல படுக்கிறப்ப அதே மாதிரி நண்பர் வந்து எழுப்புறாரு டே தானியல் வா என்ன இவ்வளவு நேரம் தூங்குற எழுந்துரு வா போவோம் பணம் வளம் பிறக்குன்னு அவர் சொல்றாரு உடனே அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு இவரும் வீட்டு கதவை திறந்து அந்த சாக்க தூக்கி போனிய தூக்கி முதுல போட்டு போற காட்டுக்குள்ள போனா காட்டுக்குள்ள போறப்போ ஒரு இடத்துல பனம்பழம் பொத்துன்னு உழுது அவர் போய் பாக்குறாரு அங்க ஓடி போய் பாக்குறாரு பனம்பழம் இல்ல அப்புறம் இந்த பகுதியில போய் விடுது அந்த பகுதியில ஓடி போய் பாக்குறாரு அங்கேயும் பனம்பழம் இல்ல என்ன இங்க இல்ல அங்க இல்லன்னு பார்த்தா பின்னால் ஒரு இடத்துல ஓடுறாரு அங்கேயும் இல்ல அப்பதான் அவரு மேல பாக்குறாரு மணி நாலு மணி இல்ல ஒன்றரை மணி டைம் அசுத்தாவிக்கு நடமாடி கொண்டிருக்க நேரம் அது என்ன பண்ணுமா அப்படியே தண்ணி கிணறுல பஞ்ச காலம் சொன்னேன் கிணத்துல தண்ணி இல்ல அதுக்குள்ள உழுந்த மாதிரி சத்தங்க இருக்கும் அதை அவங்க தூக்கத்திலே வந்திருப்பாங்க தூக்கத்திலே அந்த கண்ணை முடிக்கிட்டே நடப்பாங்க ஓரளவுக்கு அந்த தன்னுடைய சுய நினைவு வராம அந்த தூக்கத்திலே நடக்கிறப்போ அந்த தெரியாம இங்க தானே உழுந்துன்னு அப்படி போங்க அந்த பள்ளத்துல உழுந்து செத்து போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுதான் ஆவியுடைய வேலை ஆனா கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அந்த விடுதலை உண்டு அதுதான் கத்தருடைய ஆவி யாருன்னா அவருடைய கண்கள் என் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது 
அது சொல்ற விபாகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்றாரு வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடிவு வரை என்னுடைய கண்கள் வருஷத்துல எந்த வருஷம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண வருஷத்துல இருந்து முடிகிற வரை அவருடைய கண்களின் மேல் நோக்கமா இருக்கிறது ஜூஸ் வாட்டை சொல்றப்போ நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை என் மதில்கள் எப்பொழுது உனக்கு முன்பாக இருக்குன்னு சொல்ற மோசிட்ட சொல்றப்போ பிரசன்ஸ் வித் யூ என்னுடைய சமூகம் உனக்கு முன்னால போய்கிட்டு இருக்குப்பா நீ ஏன் கவலைப்படுற என் சமூகம் உனக்கு முன்னால போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு கத்துடைய கண்கள் எப்பொழுதும் நம்ம நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு விடுதலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது நம்மை ஆசீர்வித்துக் கொண்டே இருக்கிற அந்த கத்துடைய கண்களை நோக்கி பார்க்கிறப்போ அன்புக்குள்ளே அவர் உங்களை நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கு வாழ்வு கொடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் உங்களை நீ ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அப்புறம் காணப்படுகிறார் எப்படி பாக்கிறார் நான் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டுல நார்வே நாட்டுல நடந்த ஒரு சம்பவம் அன்னைக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்க தேசம் உலகமெங்கும் ஆண்டு கொண்டிருக்க மாதிரி அன்னைக்கு நார்வே நாடு தான் உலகமெங்கும் ஆண்டு கொண்டிருந்தது ஒரு பெரிய மகாஜனம் அவங்க நடத்தினாங்க அவங்க கிபி இயேசு கிறிஸ்து வர்றப்பத்துக்கு முன்னால கிரேக்க பேரரசு அலெக்சாண்டர் உலகமெங்கும் போய் ஜெயித்து தன் கொடியை நாட்டி வருவார் அதே மாதிரி நார்வே அரசர் எந்த நாளும் உலகமெங்கும் படையெடுத்து போய் ஜெயிச்சுட்டு வருவாராம் பதினோராம் நூற்றாண்டு அப்படி நார்வே நாடு இங்கிலாந்து மேல படையெடுத்திருக்கிறப்போ இங்கிலாந்தை முற்றுகை பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாந்து ஊருக்கு வெளியே ரோன் பண்ணியிருக்காங்க ரோன் பண்ணியிருக்கிறப்ப திடீர்னு ஒரு வதந்தி நார்வேடைய மன்னர் விபத்தில் இறந்து விட்டார் ஈட்டி தாக்கி இறந்து விட்டார் நார்வே மன்னர் இல்லை இறந்துட்டான்னு ஒரு சவுண்டு உடனே அந்த படைகள் எல்லாம் நட்டிங்கி கொண்டிருக்கு ஐயோ எங்களை வழி நடத்தும் தலைவர் எங்களை விட்டு இறந்து விட்டார் நாங்கள் என்ன செய்வது என்று அவங்க தகைத்து நடுங்கி கொண்டிருக்காங்க இது அந்த நார்வே மன்னருக்கு அந்த செய்தி போய் எட்டுகிறது நீ இறந்து விட்டதாக செய்தி மக்கள் உங்களுடைய ஜோல் சர்ச்சை சிப்பாய்கள் பரவி அவங்க எல்லாம் பயந்து கணக்கத்து கலக்கத்துல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றப்போ அவர் தன்னுடைய குதிரையில் ஏறி ஒவ்வொரு ஷெட்டுக்கா போய் தான் உயிரோடு இருப்பதாக அறிவித்தாரா உயிரோடு இருப்பதாக அறிவித்த பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு புது தெம்பு வந்துதான் புது தெம்பு வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்க ராஜாவை ஒருத்தர் செத்தான்னு சொன்னானா எங்க ராஜா உயிரோடு இருக்கிறான்னு மூணு மடங்கு அவனுக்கு அந்த எண்ணம் தான் வீரம் செயல்படு தான் வீரம் சரி நீ அதாவது உன்னால் முடியும் தம்பிங்கிற மாதிரி என்னையால முடியாதுங்கிறதுல முடிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள வந்துட்டா எனக்கு வயது பற்றி ஒரு கவலை இல்ல செயல்பாடு பற்றி கவலை இல்ல ஒருவேளை இன்னைக்கு ஈசியுடைய தலைமை போதகர் எஸ்ராயா சொல்றாங்க அதான் பேராய தந்தை என்று சொல்லக்கூடிய அவர் சொல்றாரு தம்பி எனக்கு வயசு தான் தம்பி எண்பத்தஞ்சு ஆனா என் மனசு நான் பதினெட்டுலயே இருக்கு நான் பதினெட்டுல என் மனசு இருக்கு நான் பதினெட்டுல என் மனசு போய்கிட்டு இருக்கதால தான் இன்னைக்கு நான் திருச்சபை நிரூபிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாரு காலு தான் எனக்கு ஒத்துழைக்கல பெரிய ஷூ போது <laughs> <laughs> பயங்கரமா இங்கிலாந்து ஜெயிச்சாங்க அவங்களுடைய வல்லமை அதிகமா இருந்தது ஒருவேளை கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் கத்துடைய கர நம்மோடு இருக்கு அதனால எதையும் செய்ய முடிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இருந்துச்சுன்னா ஆண்டோர் எல்லா நிலையிலும் ஆசீர்வதிக்கிற தகப்பனாய் காணப்படுகிறார் எல்லா நிலையிலும் எனக்கு பாருங்க நேற்று ரெண்டு மீட்டிங் இன்னைக்கு ரெண்டு மீட்டிங் நாளைக்கு ரெண்டு கூட்டம் இந்த வாரம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்களாக வருகிற திங்கட்கிழமை ஐயாவுடைய சர்ச்சை அதாவது வழிநடத்திருக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்னோடு இருக்கு ஒருவேளை நீங்கள் நானும் கடவுளை நோக்கி பார்த்து தகப்பனே எங்களை ஆசிர்வதிங்க தகப்பனே எங்களை ஆசிர்வதிங்கன்னு கேட்கிறப்போ அவர் உங்களை நீ ஆசீர்வதிக்கிற தகப்பனாய் எல்லா நிலையிலும் உயர்த்தும் தகப்பனாய் காணப்படுகிறார் அவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடுறதுல அவர் சொல்ல நான் உனக்கு முன்னால் ஒரு தூதன் நான் அனுப்பியிருக்கேன்பா நீ ஏன் கவலைப்படுறேன்னு சொல்றேன் அந்த யாத்ரா பிரச்சனை சொல்றப்போ ஐ சென் ஃபார் ஒன் ஏஞ்சல் யூ டு நாட் ஒரு நீ ஏன் கவலைப்படுற உனக்கு முன்னால யாரு போய்கிட்டு இருக்கா 
நமக்கு என்ன கோணலா இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு யாருன்னு பிரச்சனை இருக்கணும் அந்த பிரச்சனையை நம்ம வந்து நிப்பாரு அந்த பிரச்சனையை பத்தி நம்ம என்ன பண்ண கூடாது கவலைப்படவே கூடாது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டு உங்க வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை உண்டு ஒரு விடுதலை உண்டு ஆனா ஆண்டோர் சொல்ல மறித்தேன் இதோ சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் அந்த சீசர்கள் பயந்து கதவை பூட்டிக்கிட்டு போயிருக்கிறப்போ அவர் சொல்றாரு பயப்படாதீர்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று தன்னை உயிருள்ள தகப்பனாய் காட்சி தருகிறார் நம்முடைய தகப்பன் நமக்காக உயிருள்ள தகப்பனாய் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார் நினைக்கிறார் முதலாவது டூர் போறவங்களை பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள் எப்ப வரும் எப்ப வரும் நினைப்பாங்க இங்க போனோம் கொடைக்கானல் போறோம் ஐயோ கொடைக்கானலா கொடைக்கானலான்னு ஆனா கொடைக்கானல் அவங்க ஏறதுக்குள்ள அவங்க படுற பாடு வாமிட் எடுத்து சாப்பிட்டது போய் கிறக்கமாயி ஒரு வழிய ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி அவர் டூர் கிளம்புனார் ஒரு கப்பல்ல தன்னுடைய டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்தார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னால என்ன சாப்பாடு வித்தியாசம் ஆயிட்டா உங்களால <laughs> தகப்பனை <laughs> பேப்பர் படிச்சிருக்கா பேப்பர்ல உள்ள ஒரு நியூஸ் அவர் எந்த ஷிப்ல புக் பண்ணிருந்தாரோ அந்த ஷிப் விபத்துக்குள்ளாகி ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் அதுல டிராவல் பண்ணதுல எண்ணூறு பேர் இறந்து விட்டதாக ஒரு தகவல் அட்லாண்டிக் கடல்ல அது என்ன அதான் டைட்டானிக் கப்பல் அட்லாண்டிக் பனிப்பாறையில உடையாமல் இருப்பதற்காக அதிக பொருள் செலவுல அதிக பொருள் செலவு ரொம்ப திறமையா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அட்லாண்டிக் கப்பல் ஒரு டைட்டானிக் குடும்பங்கள்ாதுகாத்துக்கிறார் ஒருவேளை சில நேரங்களில் நமக்கு சில பிரச்சனைகள் வருது கண்ணீர் வருது துன்பம் வருது வேதனை வருது அந்த வேதனையை பார்த்துட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் தகப்பனே நீர் எங்களை நினைக்கலப்பா நீர் எங்களை நினைக்கலப்பா நாங்க கஷ்டத்துல இருக்கோம் வேதனை இருக்க நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா கடவுள் எப்பவுமே நம்ம கைவிடுறது இல்லை நம்ம எப்பவுமே கைவிடுறது இல்லை சில நேரத்துல சில காரியங்கள் விபத்துக்களோ சில கஷ்டங்கள் சில துன்பங்கள் சில வேதனைகள் நம்ம மத்தல வர்றப்போ கடவுள் எப்படி எனக்கப்பட்ட வேதனையை துன்பங்களை கொடுத்திருக்கிறாரே எனக்கு இது கஷ்டம் எதுக்குன்னு கேட்கிறப்போ ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு தெரியும் அவர் கொடுத்ததின் ஒரு நோக்கம் எதுக்காக நமக்கு கொடுத்தார் எதுக்காக இந்த வியாதியை எனக்கு கொடுத்தார் எதுக்காக இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எனக்கு கொடுத்தாருன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு தான் நமக்கு தெரியும் ஒருவேளை அந்த தாவிது இன்னைக்கு ஒருத்தர் பெரிய தலைவர் ஒருத்தர் போன் பண்ணி தாவிது தன்னுடைய பசை பால்ட்டத்தை பிறந்த குழந்தை பிறந்த பொழுது அது இறந்த பொழுது அவன் அது இறக்குற வரையும் அது உடம்பு செல்லாம இருக்கிற வரையும் அவர் பாஸ்டிங் இருக்கிறாரு தலையில எண்ணெய் வைக்கல எழுந்திருக்கல குளிக்கல பல்லு விளக்கல படுத்து அழுது கொண்டே இருக்கிறார் வேலைக்காரெல்லாம் ராஜா அப்படி கிடக்கிறான்னு வேலைக்காரெல்லாம் டென்ஷன்ல இருக்கான் யாருமே சாப்பிடல 
ஆனா ரெண்டு சாமியில் பன்னிரெண்டாம் பதினாறாம் அதிகாரத்துல இருக்கு நினைக்கு பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல இருக்கு ரெண்டு சாமியில் பனிரெண்டோ பனிரெண்டுல இருக்கு யாருமே சாப்பிடல ஆனா அந்த குழந்தை இறந்த உடனே தாவிது வேகமா எழுந்தாரு நல்ல பல்லு விளக்குனாரு நல்ல குளிச்சாரு தலைக்கு எண்ணெய் தைச்சாரு சாப்பாடு கொண்டு வாங்கடானாரு அழகா சாப்பிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறாரு வேலைக்காரனுக்கு ஒண்ணுமே புரிய இது ஒண்ணுமே புடி அழுதுக்கு அழுது கடந்தாயா சாப்பிடாம இருந்தார் ராஜா குழந்தை செத்த உடனே தைரியமா சாப்பிடா என்னன்னு புரியாம என்ன ராஜான்னு கேக்குறப்போம் என் குழந்தைக்கு ஜீவனை தருவான்னு கடவுள்கிட்ட இருந்தேன் ஆனா கடவுள் என்ன பண்ணல அவருடைய சித்தம் இல்ல அவருடைய சித்தத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அவருக்கு சித்த இல்லாதனால எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் நினைச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருக்கலாம் எனக்கு நல்ல ஒரு குழந்தையை கொடுத்திருக்கலாம் அதுதான் யோகு சொல்றப்ப கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு தோத்திரம் என்று யோகு சொல்றான் யோகுடைய மனைவி சொல்றாங்க யோகுடைய திருவானமாக்கி துணியெல்லாம் ஊத்துட்டாரு உடம்பெல்லாம் கட்டி வந்துட்டு பொத்து பொத்து வடியுது செலமும் அதாவது வெயில் காலத்துல வேக்கூர் வர மாதிரி வேக்கூர் ஒரு சிலர் கட்டியா வரும் கட்டி இழுத்து விட்டா புண்ணு சலமும் தண்ணி வரும் நாத்த அடிக்கும் அதே மாதிரி யோகுடைய உடம்பு ஃபுல்லா கட்டி தண்ணி வடிஞ்சிட்டு இருக்கு நாத்த யாருமே வரல நம் மனைவி ரெண்டாவது ஒரு <laughs> <laughs> இந்த வசனம் எங்க இல்லையோ போன் பண்ணி கேட்ட உடனே சொல்லுவார் அவர் என் கூட வந்துட்டு இருக்கிறாரு நல்ல மதிய நேரம் எங்கிட்ட ஏதோ ஒரு பழம் வாங்கணும் அவர் சொன்னாரு அண்ணே நான் சுகர் எனக்கு வேண்டாம்னே சக்கர வியாதி எனக்கு இருக்குன்னு அவர் சொன்ன ஜோ பண்ணி சாப்பிட ஒன்னும் செய்யாது விசுவாசம் என்ன சொல்றாரு ஜோ பண்ணி சாப்பிட ஒண்ணு செய்யாது நான் கொஞ்ச நேரம் திக் பண்ணிட்டு ஜோ பண்ணி சாப்பிட ஒண்ணு செய்யாது நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மையுமே நாளைக்கு <laughs> ஏற்படக்கூடாது <laughs> அப்ப வாழ்க்கையில வியாதி என்பது நான் வேக தடை என்று நான் சொல்லுவேன் என் அறிவு கேட்டது உங்க அறிவுக்கு வேற மாதிரி கூட எட்டலாம் உன் பாவம் தான் உனக்கு வியாதி சொல்லுவேன் அதெல்லாம் உண்மைதான் என்னுடைய பாவம் தான் எனக்கு வியாதி அதுதான் உண்மை ஆனா என் வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு வேகத்திலே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஞானத்தை கொடுக்கறப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஞானத்தை கொடுத்த ஆண்டவர்ட்ட ஜோ மணிட்டு சாப்பிட்டா எப்படியா சரியா அவர் தான் சாப்பிட கூட தானே உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு சுகர் வியாதி கொடுத்தது நோக்க நீ சாப்பிட கூட அன்னைக்கு அழகா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஒரு அம்மா பேசுறாங்க இப்ப லேட்டஸ்டா பிரபலியம் ஆயிருக்காங்க கண்ணை ஆட்டுறது இல்ல தலையா ஆட்டுறது இல்ல இப்ப லேட்டஸ்டா அவங்க அந்த தமிழை பத்தி பேசுனாங்க இப்ப இன்னைக்கு வேற எதையோ பத்தி பேசுனாங்க அப்ப வியாதியை பத்தி பேசுறப்போ சக்கர வருமுன்னா சக்கர வியாதி இல்ல அவங்க சொல்றாங்க உப்பு அயோடிக் சால்ட் அது வருமுன்னா என்ன இல்ல உப்பு நீர் உடம்புல இல்ல மினரல் வாட்டர் ஒரு லிட்டர் இருபது ரூபாய் அது வரும் என்ன இல்லாது போட்டு மினரல் பண்ணியோ அந்த கெமிக்கல் உள்ள போய் என்ன ஆகுது ஸ்டோன் ஆகுது அதே நேரத்தில் குடிக்க மாட்டேன் போறான்னா இப்ப நான் வெண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த தண்ணியை தவிர வேற இந்த தண்ணியை குடிச்சா நீ வண்டி அனுப்பி என் நிலைமை இவ்வளவு பரிதாம ஆயிடுச்சு ஆனா இயற்கையான தண்ணியை குடிச்சா என்ன பண்ணுவோம் ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா இப்ப நாம அந்த நிலைமை இருந்து போயிட்டோம் முன்ன இந்த சுகர் வரும் நம்ம பணவில் சாப்பிட்டோம் மண்டவில் சாப்பிட்டோம் இயற்கையா சாப்பிட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு அந்த இயற்கை உணவு நல்ல பணவில் சொல்றான் ஒரிஜினல் சொல்றான் ஒரு கிலோ ஐநூறு சொல்றான் 
சீனி விலை ஒரு கிலோ அறுபதாயிரம் சக்கரை விலை ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபா அப்ப எத்தனை கிலோ சக்கரை வாங்கலாம் எட்டு கிலோ வாங்கலாம் எட்டு கிலோ பத்து கிலோ வாங்கலாம் பன்னெண்டு பதிமூணு கிலோ வாங்கலாம் ஒரு கிலோ அப்ப நம்ம அந்த விலைக்கு என்ன பண்ண முடியல அந்த பணம் ஏறதுக்கு ஆளும் இல்ல அந்த விவசாயத்தை மறந்துட்டோம் விவசாயத்தை மறந்து இயற்கையை அழிச்சிட்டோம் இயற்கையை அழிச்சதுல நமக்கு வியாதி வருது அந்த அம்மா சொன்ன கருத்து ஒன்றரை நிமிஷம் பேசுது ஒன்றரை நிமிஷம் நான் பேசலாம் நான் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த கருத்து அவ்வளவு தெளிவு அந்த அம்மா இன்னைக்கு பேசிச்சு ஆனா இயற்கையில நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அதனால நமக்கு வியாதி அந்த இந்த இயற்கை உணவு நம்மட்ட போயிட்டு அதெல்லாம் வியாதி இருந்தாலும் அது வியாதி வர்றதுக்கு காரணம் இது ஒரு பங்கு இது ஒரு வியாதி அன்பிக்குறீங்களே ஆனா கத்துடைய கண்கள் அத்தனை வியாதி இருந்தாலும் எனக்கு ஆண்டர் சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சக்கர வியாதி உங்கள்கிட்ட சக்கர வியாதியை பத்தி பேசலன்னா நான் தெரியல நல்ல வியாதின்னு சொல்லுவேன் நல்ல வியாதின்னு சொல்லுவேன் எப்படி நான் என் நிழல் இருந்தா தெரியுது பாருங்க என் கூட வருது நான் இப்படி போனா இப்படி வருது இப்படி போனா இப்படி வருது ஆனா அந்த நிழல் இனி என்ன செய்யும் ஒண்ணுமே பண்ணாது சக்கர வியாதி ஒண்ணுமே பண்ணாதுங்க ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சு என்னுடைய சக்கரை டாக்டர் சொல்ற டயாபெட்டிக் உள்ள நான் டயாபெட்டிக் பேஷண்ட் நம்ம பாசிட்டிவ் டயாபெட்டிக் இல்ல அவர் பாருங்க ஸ்டேஜ்ல நிக்க மாட்டார் அதுள்ள பழக்கம் நடந்துகிட்டே இருப்பார் ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் நீங்க எத்தனை பேர் ரசனை ரசனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் மேடையில உட்காந்து அவர் அந்த காலத்துல இருந்து அந்த அங்க ஒரு செட்டுல வந்த காலத்துல இருந்து ஆனா எத்தனை அந்த சக்கர வியாதி வந்து இப்ப அவருக்கு இல்ல எனக்கு இருக்கு ஆனா நான் சக்கர வியாதி இருக்கேன் எண்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவருக்கு எண்பது வயசுல அவர் இறந்துட்டார் நான் எண்பத்தி ரெண்டு வயசுல உயிரோட இருந்தேன் இது ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கு சக்கர வியாதி இருக்க இல்லாத விட இருக்கிறவன் தான் நல்லா இருந்திருக்கான் எப்படின்னா அவனுடைய டயட் கண்ட்ரோல் மூணு இட்லி சாப்பிடணும் காலையில் எட்டு மணிக்கு சாப்பிடணும் பதினோரு மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் மோர் குடிக்கணும் பன்னெண்டு மணிக்கு ரெண்டு கப்பு சோறு சாப்பிடணும் நாலு மணிக்கு ஒரு காஃபி சாப்பிடணும் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு ஒன்பது மூணு வைத்தியத்துக்கு போயிடணும் மதுரையில் காலை தேய்ச்சி விட்டா உடம்பு சரியாகுது அவங்க சொல்றாங்க ஒன்பது எட்டரைக்கு சாப்பிடுங்க எட்டு மணிக்கு சாப்பிடுங்க ஒன்பது மணிக்கு படுத்துருங்க பத்து மணிலேருந்து காலையில் மூணு மணி வரையும் அசந்து தூங்குங்க நாலு மணிக்கு எந்திங்க அந்த பத்துல இருந்து ஒன்பது வரையும் உங்க உடம்புல உள்ள நான் அந்த எல்லா நார்மலையும் அமைதியா இருக்கும் உங்க உடம்பு சுத்திகரிக்கிற நேரம் எப்படி ஹோட்டல் பத்து மணிக்கு பிசினஸ் முடிச்சுட்டு உள்ள வராதுன்னு சொல்லிட்டு கழுவி தொடைக்கிறானோ அதே மாதிரி நம்ம பத்துல இருந்து மூணு மணி நேரம் தூங்குனா நம்ம வியாதியே வராதுங்க உங்களுக்கு மாத்திரையே வேண்டாங்கிறான் நம்ம எதனைக்கு அதை கடைபிடிக்கிறோம் காலையில எட்டு மணி நேரம் தூங்குவோம் ரத்து ரெண்டு மணி வாட்ஸ்அப் நெட்லயும் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எப்படிங்க வியாதி வராம இருக்கும் கடவுளுடைய கான்செப்ட் அவர் சொல்றாரு ராத்திரி சீக்கிரம் போயிரு நித்திரைக்குன்னு சொல்றாரு அன்புக்குள்ளே ஒருவேளை சக்கர வியாதி என்ன செய்யணும் ஒண்ணுமே பண்ணாது கொஞ்சம் 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 சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா என் கூட எங்க தலைவர் வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு எனக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு எதுல சக்கர வியாதியில அவருக்கு நான் அஞ்சு வயசு சக்கர வியாதியில ஆனா அவர் நிறைய பிரச்சனை அனுபவிச்சிருக்காரு ஏன்னா இப்பவும் சக்கீல சக்கர போட்டு தான் குடிப்பார் மாத்திரையும் போடுவார் சக்கரை மட்டும் குடிப்பார் நான் ஒரு காலத்துல அவர் மாதிரி தான் இருந்தேன் அதுக்காக நான் நீதிமான் சொல்ல வரல ஆனா கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் இல்ல கட்டுடைய கண்கள் என் மேல இல்லைன்னா எதுக்கு மூடிக்கிட்டா அவருடைய கட்டளை விட்டு வெளியே போயிட்டோம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் நானும் உனக்கு இன்று விதிக்கிற கட்டளை நீ கருத்தாய் கை கொள்வாயானால் உலகத்தில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் நீ மேன்மையாக வைப்பேன் இன்னைக்கு திருமணத்துல பிரசங்கம் பண்ண கத்தருக்கு பயந்தவர் வழியில் நினைக்கிறவனோ அவன் பாக்கியவான் உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவா எப்படின்னா கத்தருக்கு பயப்படணும் அவன் மனைவி வீட்டோர்களில் கணிதரும் செடியா மாம்பழம் மரம் வச்சா மாம்பழம் சீசன்ல பப்பாய் வச்சா பப்பாய் பழம் வரும் கொய்யா வச்சா கொய்யா வரும் இதே மனைவி கணிதரும் செடி என்று சொல்லுகிறார் உன் பிள்ளைகள் ஒலிவு மர கன்றுகள் ஒலிவ மர கன்றுனா நம்ம வீட்டுல அந்த பதநீர் செடி மாதிரி தேங்காய் மரம் மாதிரி அவங்க ஊருக்கு அதே மாதிரி வெட்ட வெட்ட ஒலிவ எண்ணெய் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இலையை எடுத்து அவிச்சாங்கன்னா எண்ணெய் எண்ணெய் காசு ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒலிவ எண்ணெய் நம்ம தேங்காய் மரம் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒலிவ மரம் தென்னை மரை கன்றுகளை வளர்ந்து பெருவிகளுங்கிற மாதிரி அவங்க ஒலிவ மரை கன்று சொன்னா அன்புக்குள்ளே அப்ப ஆண்டவர் நம்மை எல்லா நிலையிலும் ஆசிரியர் தகப்பன் நம்ம எண்ணைக்கு அவருடைய கட்டளையை கடைபிடிச்சு அவருடைய வார்த்தைக்கு எண்ணெய்க்கு கீழ்ப்படி இந்த நடக்கிறோமோ அன்னைக்கு எந்த வியாதி என்ன பண்ணாது நம்ம விடுதலை பெறுவோம் ஆனா நம்ம அவருக்கு பயப்படுறது இல்லை ரெண்டு நண்பர்கள் ஒன்னா பேசிட்டு தாங்க ரொம்ப நாள் குடிச்சு அதுல ஒருத்தர் செயின் ஸ்மோக்கர்
சின்ன ஃப்ரீ கேஜிலேருந்து படித்தவர் காலேஜ் வரையும் படித்தவர் ஏன்டா இவ்வளோ சிகரெட் பிடிக்கிறார் கேட்டார் கேட்டு ஒரு சிகரெட்டோட விலை எவ்வளோ இல்லைன்னார் ஒரு பத்து ரூபா வச்சுக்கோமே இல்லை இருபது ரூபா வச்சுக்கோம் பத்து ரூபா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சிகரெட் குறைஞ்சது இருபது ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு எத்தனை வருஷம் பிடிச்சிருக்க ஒரு இருபது வருஷமா பிடிக்கிற அவர் கிட்டத்தட்ட பார்த்து கணக்கு பார்த்து ஒரு நாற்பத்தாறு லட்சம் சொன்னாங்க இது வரை பிடிச்சிருக்கு சீரட்டோட விலை எவ்வளவு நாற்பத்தாறு லட்சம் சொன்னாங்க இவ்வளவு பிடிச்சிட்டா பாடுறா புகையா விட்டு தள்ளிட்ட காசு வீணா போச்சேனாரு சொன்னவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டாரு நீ சீரட் பிடிப்பேன எந்த பழக்கம் நீ எத்தனை வீடு வாங்கியிருக்கேன் நீ சீரட் பிடிக்காம காசு வச்சு எவ்வளவு மிச்சம் பண்ணிருக்க அவர் தலை தொங்கப்பட்ட இன்னால்தான் மற்ற ஏழாம் அதிகாரத்துல ஜீசஸ் சொல்றப்போ பந்திகள் முன் முத்துக்களை போட அவன்ட்டு போனாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் அவன்ட்டனா இப்படி அவனை பாப்பா அப்படி காப்பாற்ற முடியும் ஒருத்தன் எங்க கம்மல்ல இருந்தவனுக்கு ஒருத்த வியாதி வந்து செத்து போனான் தண்ணி அடிப்பான் செயின் ஸ்மோக்கர் அவன் ரெண்டு அதாவது சீரட்ட இப்படி கையில வச்சா இந்த பக்கம் கேப் இருக்காது இந்த பக்கம் கேப் இருக்காது அது ஒரே இழுப்பான் அடுத்த சீரட்ட அப்படியே பத்த வைப்பான் இந்த கை சூடு சூடு பட்டு கருப்பா இருக்கும் கையை செத்து போயிருப்பான் சீரட் சூடு பத்து அவன் கடைசி காலங்கள்ல உடம்புல கட்டிகள் உள்ள வந்துச்சு வெட்டிச்சு உள்ளே புண்ணாச்சு கடை டாக்டர் சொன்னாரு சீரட் பிடிக்கல ஒரு ஆறு மாசம் உயிரோட இருப்பா ஒரு வருஷம் இருப்ப தண்ணி அடிக்கிறது சிகரெட் விட்டா ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் சொன்னார் சீரட்டும் தண்ணி திரும்ப அடிச்சேன்னு ஒரே மாசம் ஆமா அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய காட்டுனா வாங்கிட்டு வந்தான் பெரிய பெட்டி விலை கம்மின்னு வாங்கிட்டு வந்தான் முழு பெட்டி காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாசத்தில் சேர்த்து போனான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் ஏன்னா எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப நல்லா உழைச்சவன் அப்போ நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக அவன் டெத்துக்கு போகிறப்ப ஒருத்தன் ஒருத்தர் சொல்கிறான் ஒருத்தன் தண்ணி அடிக்கும் ஒருத்தன் தண்ணி அடிக்காதவன் தண்ணி அடிக்காத தண்ணி அடிக்கணும் டே வர்றா தண்ணி அடிச்சா செத்து போனால் நீ தண்ணி அடிக்காதரா என்ன நான் இருக்க தைரியத்தில் திரும்ப திரும்ப சொன்னான் தண்ணி அடிக்கிறவன் கொரோனா கழிச்சு கேட்டான் எப்பா இந்த உலகத்தில் என்ன விலவசம் தெரியுமா உனக்கு என்ன தண்ணி அடிக்கிறான் தண்ணி அடிக்காத நச்செய்தி பெருவிழா அனுமதி இலவசம் பிரசங்க நீ எனக்கு பண்ணாத அது ஃப்ரீ எனக்கு எனக்கு தெரியும்னா இதே மாதிரி நம்ம அட்வைஸ் யாருக்கு சொன்னாலும் அவங்க என்ன பண்ண போறது இல்லை ஏத்துக்க போறது இல்லை நம்ம கத்தருக்கு பயந்து கத்துடைய கட்டிலுக்கு யார் கீழ்படி நினைக்கிறோமோ கத்துடைய வசனம் என்ன சொல்றதோ கத்துடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் மாறுகிறது கத்துடைய வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்கி எனக்கு இக்கட்டுகளிலிருந்து வாழ்வு கொடுக்குமாண்டவர் சங்கீதம் நூத்தி ஏழு இருபது நூத்தி பத்தொன்பதுல நூத்தி அஞ்சு அவருடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் மாறுது ஒருவேளை நம்ம அநேக நேரம் காலம் தாழ்த்தி இருந்தாலும் கத்துடைய வசனம் எனக்கு விடுதலை தரும் வசனம் கத்துடைய வசனம் என்னை உயிர்ப்பிக்கும் கத்துடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபம் அதுதாங்க கண் இந்த கண்கள்ல ஒளி இருக்கவரையும் தான் நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு தெரியும் கத்தருடைய ஒளிய மேல படணும்னா அவருடைய வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்படிந்து நடக்கிறப்போ நிச்சயம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் உன் வேதனையை மாற்றுகிற ஆண்டவர் உன் துன்பத்தை மாற்றுகிற ஆண்டவர் ஒரு விசை கூட எழுந்து நின்று தகப்பனை எங்களோடு பேசிருக்கீங்க அதற்காக நன்றி தகப்பனு ஒரு விசை கூட எங்களை ஆசிர்வதிங்க எங்களுடைய தேவைகளை சந்திங்க எங்களுடைய கண்ணீரான வாழ்வை மாற்றுங்க தகப்பனே உங்களுடைய பாதத்துல வந்திருக்கிற தகப்பனே ஒரு விசை கூட எங்களை ஆசிர்வதிங்க உங்களுடைய கண்கள் எங்க மேல் நோக்கமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்கப்பா ஒன்று பேரு இல்ல நீங்க சொன்ன அதே வசனத்தாங்க நினைவு கூறுகிறோம் தகப்பனே ஒரு விசை கூட தகப்பனே ஒன்று பேரு தகப்பனே அந்த வசனத்தின் பிரகாரம் தகப்பனே கத்துடைய கண்கள் என் மேல் நோக்கமா இருக்கிற பிரகாரமாய் ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது கத்துடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது அப்படி செவிகள் அப்படி வேண்டுதலுக்கு கவனமாய் கேட்கிறார் என்று சொல்கிறார் பிரகாரமாய் தகப்பனே ஐயா நாங்க கத்துடைய கண்கள் எங்க மேல நோக்கமா இருக்குப்பா அது நீதி நீதிமான் 
விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குப்பா ஒரு விசை கூட நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு இந்த சுவிசேஷ மேடையில முதலாவது வந்த வார்த்தையை நினைச்சு தகப்பனே நம்முடைய பாதத்துல நிக்கிறோம் தகப்பனே ஐயா நாங்க ஒரு வேதனையோடு வந்திருக்கிறோம் ஒரு துன்பத்தோடு வந்திருக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே ஒரு விசை கூட ரத்த போக்கு தகப்பனே ஒரு விசை கூட ரத்த போக்குல ஐயா நான் ரொம்ப உழண்டு போயிருக்கிறேன் இந்த கிராமத்துல இருந்து என்னால வெளியே போக முடியல பண வசதி இல்ல தகப்பன <laughs> விடுதலை <laughs> வேதனையோடு <laughs> வெளியேறி <laughs> விடுதலை கொடுக்க போற தயவுக்கா கூட கண்கள் இங்க மேல வந்திருக்கு இதோ இந்த நற்செய்தி மேடையில இருந்து உங்களுடைய வார்த்தை நற்செய்தியா எங்களோடு கடந்து வந்திருக்கிற ஒரு விடுதலின் செய்தியாய் மீட்பின் செய்தியாய் ஒரு விசை கூட மனம் இறங்க மனம் இறங்குங்க தகப்பனே ஒரு விசை கூட ஆசிர்வதிங்க ஏ ஒரு விதையும் கூட உங்களுடைய கிருவை எங்களோடு வரட்டும் தகப்பனே ஆம் தகப்பனே ஒரு விசை கூட ஒரு நோக்கம் உண்டுப்பா இந்த இடத்துல நீ இருக்கு ஒரு மேடை அனுப்பி தெய்வீக சுகமளிக்கும் கூடாரத்துல நீ சுகமளிக்கும் ஆண்டு ஒரு நம்பிக்கையோடு உடைய பாதத்துல வந்திருக்கிறோம் தகப்பன இது இங்க இருக்கிற மக்கள் மத்தியில வெளியே கேட்டுக் கொண்டிருக்க மக்களை மது கரத்துல தெரிகிற தகப்பன எனக்கு இந்த விடுதலை கிடைக்காதா அந்த பனிரெண்டு வருடம் உதிரோ பெண்ணுக்கு விடுதலை கிடைச்சது எனக்கு கிடைக்காதுன்னு ஏக்கத்தோடு ஜெபிக்கிற அந்த மகளை மது கரத்துல தெரிகிறான் இப்பொழுதே ஆண்டு ஒரு நீ தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது ஆண்டு ஒருவனுக்கு விடுதலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது ஆண்டு ஒருவனை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உடம்புல ஒரு விதமான டியூமர் கட்டி கேன்சர் கட்டி எனக்கு அதில் விடுதலை கிடைக்குமா ஏக்கத்தோடு வந்திருக்கிறார் இது தெய்வீக சுகம் அளிக்கும் கூடாது மருத்துவரால் அல்ல மந்திரத்தினால் அல்ல சக்தினால் அல்ல தெய்வீக காட் பவர் கடவுளுடைய பவர் இங்கே இறங்கிக் கொண்டிருக்கிற கடவுடைய பவர் நம்மோடு இறங்கி கொண்டிருப்பதை குறித்து ஒரு விசை கூட மனம் இறங்கப்பா உங்களுடைய கிருபைகளோடு இறங்கட்டும் தகப்பனே இந்த தேர்வாய் கிராமத்தில் அநேக திருச்சபைகள் உண்டு தகப்பனே இருந்தாலும் மலைமேலுக்கு பட்டணமாய் இது தெய்வீக சுகமளிக்கும் கூடாரமாய் ஐயா வார்த்தை மட்டுமல்ல உங்களுடைய வார்த்தை விடுதலை கொடுக்கிற வார்த்தையாய் அநேக மக்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற தயவுக்காக கூட வல்லமை எங்களோடு இறங்கட்டும் தகப்பனே விசேஷமாய் தகப்பனே அந்த பாஸ்டர் மோன் அவரோடு இணைந்து பணி செய்ய பிள்ளைகள் திருச்சபை மக்கள் அப்பா வந்திருக்கிற அநேக திருச்சபை மக்கள் ஓரோரும் அது கரத்துல தருகிறோம் வாசிர்வதிங்க வாசிர்வதிங்க பிரசனம் என்ன ஆசிர்வதிக்கின்ற தகப்பன